שלום וברוכים הבאים לבית אביחי. השילוב בין עולם היהדות לתרבות הישראלית טומן בחובו היכרות מחודשת עם מעגל השנה העברי והמנהגים שמלווים אותו. בסדרה זו ישוחחו פרופסור חננאל מק, חוקר עולם המדרש והגדה, והסופר המשורר פרופסור חיים באר על ימי אלול והימים הנוראים, דרך המקורות היהודיים ודרך עולם הספרות והשיר העבריים. את המפגשים תלווה בשירה הפייטנית יעלה לחמיש, ושתהיה שנה טובה לכולם. שלום, תודה תמר על דברי הפתיחה שלך, ושלום לקהל צופינו ומאזינינו בבית. אני מקווה שהצופים והמאזינים שלנו משכבר הימים, חלקם לפחות נמצאים איתנו, ושלום לחברים החדשים שהצטרפו, ושלום כמובן לחברי חיים באר. שלום חנן. ושלום לחברתי יעלה, האומנית, הפייטנית, הפייטנית, שנשמע אותה בהמשך הדברים. אנחנו במפגש הראשון בסדרת המפגשים של לקראת חגי תשרי, אלול ותשרי, סוף תשפ"ב או תחילת תשפ"ג, והיום המפגש שלנו הראשון מוקדש לחודש אלול, והכותרת של המפגש הזה היא כפי שהציע ידידנו חיים, כשהדגים בים רועדים. חודש אלול, לא רק בני אדם על פני היבשה, לא רק חיות השדה ועוף השמיים, אפילו הדגים בים רועדים. אוקיי. Okay. אנחנו נקדיש, אני אקדיש את החלק הראשון של הדיון, בעיקר למשמעויות העיקריות של החודש הזה, בהיבט הספרותי הקדום, הרבני, אפשר לומר, המסורתי, וכפי שעשינו בסדרות קודמות, חיים ידגיש את הנושאים של הספרות היותר מאוחרת, בת זמננו או בת הדורות האחרונים. ואנחנו מתחייבים להפריע זה לזה לצורך הדיון וליצור אינטראקציה ולא מונולוגים, לא הרצאות בודדות. אני פותח אם כן בחודש אלול. הייתי אומר שהמוטיב של חודש אלול, או המוטיבים העיקריים של חודש אלול הם אחדים, ואנחנו ניגע באחדים מהם עכשיו. לפחות באחד מהם תיגע יותר מאוחר גם יעלה בפיוט שהיא תשאיר לנו בסוף הקטע הזה של הדיון שלנו. אני רוצה להתייחס ראשית אל המונח סליחות. כולם מכירים אותו, מונח שמשמעותו גם ספרותית, כלומר פיוטים שיש להם אופי של סליחות, לא נדבר היום על הפיוטים, את זה נעשה אולי כאשר נדון באונתני תוקף לקראת יום הכיפורים, אבל באופן כללי סליחות הן באמת סוגה ספרותית, אבל סליחות הן כמובן סליחות במשמעות הערכית, הרוחנית, התרבותית, או כפי שנקרא לזה. ממי אנחנו מבקשים סליחה? אז זהו, ממי אנחנו מבקשים סליחה זו שאלה טובה, אבל לא רק ממי אנחנו מבקשים סליחה, זו באמת שאלה טובה, <coughs> אלא מתי התחלנו לבקש סליחה? מתי התחיל המוטיב הזה של לבקש סליחה בימים הנוראים בכלל, ובחודש שלו בפרט? אז נאמר מאוד בקצרה, שבמקרא הדבר הזה לא קיים, מה שקיים זה החובה להתוודות, אבל גם לא קשור בשום צורה שהיא ליום הכיפורים דווקא, את זה הרמב״ם חידש. מה שכן קיים הוא שביום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. ומכאן התגלגל כל המוטיב הגדול הזה של כפרה ושל סליחות ושל יום הדין ושל התשובה וכל הערכים האחרים שבחלקם ייגע היום ואחרים בהמשך הסדרה הזאת. ממי מבקשים סליחות? טוב, זו באמת שאלה טובה, אבל לפחות כלפי חוט אנחנו מבקשים סליחה מאלוהי עולם. אבל כמובן צריך להוסיף לזה אך שבמידה מסוימת מבקשים סליחה אישים. מהחברה, מהמשפחה, מעצמנו, מהטבע אולי, שאנחנו מתאכזרים לו לא הרבה יותר מדי. אבל ביסודו של דבר, במשמעות המסורתית לפחות, הסליחות הן בקשת סליחה שלנו מריבונו של עולם. מה פירוש שוב. המילה סליחה? שהוא יוותר לנו? שהוא, לא הייתי אומר יוותר, יכפר. יכפר. וכמובן תשאל, מה זה יכפר? יחסר. כן, זו שאלה לא פשוטה מה זה לכפר. במקור לכפר פירושו לנקות, פשוט לנקות. אבל כאן יש משהו הרבה יותר עמוק, זה יותר מאשר ניקוי באקונומיקה. מדובר פה על באמת ניקוי רעיוני, רוחני. האדם שמצליח להתכפר, מתחיל מחדש ונהיה אדם חדש. אבל אולי אני אשאיר את השאלה הזו ליום הכיפורים, לדיון ליום הכיפורים. אני רוצה עכשיו לגעת בהתפתחותה של, בעצם של חודש אלול. בהקשר שאנחנו עוסקים בו כאן, וברגע זה בסליחות. אז כאמור, אין בידינו סליחות, לא במקרא וגם לא בספרות הקדומה מאוד, באשר לחודש אלול. התלמוד, המשנה, התלמוד, הפוסקים, לא מכירים את זה. הסליחות בחודש אלול מתחילות להופיע לראשונה בספרות הגאונים, אצל רב סעדיה גאון כנראה, והן מתפתחות והולכות לאורך ימי הביניים, כשהן מופיעות כבר בהיקף גדול, 
בספרו של רבי דוד אבו דרהם, אבו דרהם במאה ה-14 בספרד, שם כבר יש באמת מערכת סליחות של ממש. לא כל כך טקסטים, אבל תופעת הסליחות. זאת אומרת, העניין הזה הוא בעצם יחסית מאוחר. בכלל, חודש אלול, כמרכיב משמעותי בפני עצמו בלוח, הוא חידוש יחסית מאוחר. ומעניין, ובזה אני רואה, בקטע הזה, פה אני רוצה לעבור לנושא השני של חודש אלול, והוא תקיעת השופר באלול. רבים מכירים את המושג הזה, שופר של אלול, או שופרו של אלול. את המנהג לתקוע באלול כל יום, בחודש, בחודש אלול, בתפילת שחרית, יש גם נוהגים לתקוע, לתקוע בערב. המנהג הזה מקובל גם בספרדים, גם באשכנזים, להבדיל מהסליחות, שתכף נחזור אליהם, ששם יש הרבה הבחנה. המנהג הזה מקובל לאורך כל החודש, ובדרך כלל אנשים, אנשים נוטים לחשוב שהוא בא מראש השנה, כלומר בעצם זה מן הכנה לראש השנה. אבל זה לא כל כך פשוט, כי המקור הראשון לדבר הזה הוא חיבור שנקרא פרקי דה רבי אליעזר, מדרש, מדרש מאוחר, התחבר כנראה, נערך סופית במאה השמינית, ככל הידוע. וזה המקור הראשון למנהג <coughs> התקיעה באלול, אבל שימו לב, אני קורא כאן מהכתוב. פרקי דה רבי אליעזר. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה. והעבירו שפר בכל המחנה, שהרי משה עולה להר, שלא יצאו עוד אחר עבודה זרה. מה זה אומר? המסורת אומרת שהטעות הגדולה שהביאה לחטא העגל, היא מפני שמשה עלה בשעתו להר, ואיחר בירידתו, ואז בני ישראל לא יודעו מה קרה לו, התורה בעצם מספרת את זה. הם אומרים, כי זה משה האיש לאדם מהיה לו, ובעקבות זה הקימו את העגל, ואז התגלגל לחטא הגדול. כדי למנוע עוד פעם תקלה כזו, כך אומר המדרש, תקעו בשופר בחודש אלול שבו עולה משה בפעם השלישית להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, לא תהיה טעות עם הספירה. ואגב, מקטע 40 הוא ירד ביום הכיפורים. והמדרש אומר, ורש"י מביא את זה, שבגלל זה נקבע יום הכיפורים 40 יום אחרי ראש חודש אלול. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו היום, באותו שופר, איזה שופר שנאמר, עלה אלוהים בתרועה אדוני בכל שופר, פסוק שאצלנו מתקשר לראש שנה, אבל כאן הוא מתקשר לחודש אלול, לראש חודש אלול. ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. לא בחודש אלול, בראש חודש אלול. ולא כהכנה לראש שנה, כי זה מין תרגול של התקיעה, אלא כערך בפני עצמו. להזכיר את עליית משה למרום, או להר סיני, בראש חודש אלול. מכאן התגלגל המנהג לתקוע באלול לאורך כל החודש, אבל זה מנהג יחסית מאוחר, ואני הייתי אומר אפילו שיש בו אפילו מידה מסוימת של, לא אגיד טעם נבדה, אבל של, 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 איך נאמר, אי התאמה או אי נכונות, מפני שזה משבש את ערכו של השופר. התקיעה בראש שנה יש בה חגיגיות, הדרמט, הדרמטיות, כשבא אחרי 30 יום של תקיעת שופר בוקר בוקר, זה קצת מחליד, כמו שקורה לך במהתפילות הגדולות. שמרוב שגרה הם הלכו לאיבוד, פריקת כהנים, עלינו. אם זה היה נשאר רק בימים הגדולים, באמת, זה היה הרבה יותר מרומם. טוב, בכל אופן ככה נקבע, אז אני לא אתווכח, אולי רק נזכיר שבפסח למשל, יש איסור מפורש לכל מצות בערב, בערב פסח, פסח, כי זה היה הבדיל. ואכן גם בערב השחות השאלו לא תוקעים, כי זה בכל זאת להבדיל. ובכל זאת נראה לי שיש כאן איזשהו, איזושהי בעיה, נקרא לזה כך. בואו נחזור עכשיו לסליחות. כידוע, רמזתי על זה לפני רגע, המנהגים בעניין זה חלוקים. האשכנזים, או נכתוב לספרדים, הספרדים נוהגים להשכים לסליחות מראש חודש, חודש, חודש אלול, אגב לא ברור אם בראש חודש עצמו הוא גם כן, אבל למחרת ראש חודש, והם ממשיכים את הימים האלה עד ערב יום הכיפורים, קרוב ל-40 יום. אשכנזים כידוע נוהגים לקרוא, לקום לסליחות, להשכים לסליחות, בשבוע של לפני ראש שנה, או לפעמים לפני, תלוי באיזה יום בשבוע אחר ראש שנה. כך שיש לפחות ארבעה חמישה ימים לפני. ויש הבדלים גם בזה, אבל גם בנוסחים של הסליחות שהם די שונים. ואני רוצה לקרוא כאן מתוך הכתוב, הטקסטים לפניכם, קטע סליחות אחד ממנהג ספרד, קטע ידוע מאוד שאותו נשמע עוד מעט, כפי שמענו קודם, מפי חברתנו יעלה, והשני, קטע אשכנזי, גם הוא ידוע מאוד. אני פשוט אקרא את הדברים מן הכתוב. הראשון, בן אדם, מה לך נרדם, וזה כמובן לקוח מספר יונה, 
כשהרב חובל בא אליו, הוא אומר לו, מה לך נרדם? שספר יונה יופיע לנו ביום הכיפורים במנחה, כן. מה לך נרדם, קום קרא אלה? לא איך כתוב שם? קום קרא, עד כאן זה יונה, בתחנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה מאדון האדונים, תחנונים, סליחה, רחת שוטהר, ואל תאחר בטרם ימים פונים, רחת שוטהר שוב מחזיר אותנו ליום הכיפורים. ומהרע ערוץ לעזרה לפני שוכן מעונים, ומפשע וגם רשע ברח ופחד מאסונים, ועכשיו פיוט החוזר, אנא שעי שמך יודעי ישראל נאמנים, וכרגיל בפיוטים כאלה חותמים את הבית בחרוז מתוך המקרא, לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים. הפסוק הזה אגב נכנס גם לתוך סדר הסליחות הקבוע. והקטע הבא עמוד כגבר מתגבר להתוודות, להתוודות על חטאים, יא אל דרוש בכובד ראש לכפר על פשעים, כי לעולם לא, לא נעלם ממנו נפלאים, בכל מאמר אשר יאמר, לפניו הם נקראים. והנה שוב המבנה הקודם, המרחם, הוא ירחם עלינו כרחם אבל בנים. מי, מי, הידוע מי כותב לא, ה... לא, לא ידוע, לפחות לי לא ידוע מי הכותב, אבל זה כמו רוב הפיוטים ש... הוא ספרדי, הוא נראה... הוא ממוצע ספרדי, כן, אבל כן. הוא אנונימי. יש בו מרכיבים ספרדיים שלא נבקר אותם, לא ננסה לנתח אותם עכשיו, אבל הוא ספרדי והוא גם בא, הוא השתרש במסורת הספרדית. כן. אשכנזים לא מכירים, אבל לא משתמשים בו, הוא לא קיים בלוח הסליחות האשכנזי. ובמקביל נקרא עכשיו קטע מתוך הפיוט הידוע ביותר של הסליחות האשכנזיות, שאותם נוהגים לקרוא החל במוצאי השבת שלפני ראש השנה, או לעיתים כפי שקורה השנה כשראש השנה חל ביום ב', ממוצאי שבת שלפניו. אז בואו נקרא מן הכתוב. מוצאי, אגב ברוב הסידורים כתוב במוצאי מנוחה, כן. אבל כנראה המקור הוא מוצאי מנוחה כי דמלוך התחילה. גם מבחינת המשקל זה כן, נכון כן, יותר מוצאי. כן, בדיוק, הבית הזו משבשת את המשקל. כן, כן. כן. ומי שמכיר את הפיוט הזה יודע שגם אותו הנוגעים לשיר כל חז"ל לפי סגנונו כן, ולפי כן. יכולתו, זה הפיוט המרגש ביותר של הסליחות האשכנזיות. מוצאי, במוצאי מנוחה כי דמלוך התחילה, הת אוזנך ממרום, יושב תהילה. לשמוע לרינה ולתפילה. תראה את החרוז הנפלא, תחילה, תהילה, תפילה. כן, כמובן. וכאן מתחילה סדרת בתים לפי סדר א' ב', שאני הבאתי רק את השורה הראשונה שלה. את ימין עוז אורה לעשות חיל. בהמשך, זה לא כתוב כאן, אני אומר את זה מן ההמשך, מן הזיכרון. בצדק, בצדקו של נעקד ונשחט מרועי, כלומר יצחק. וכאן באים שם. אז חייל ואייל. כן, יצחק בצדק. זה שנעקד בצדק, הוא נשחט מוראי. אז כאן אנחנו נכנסים לעניין של השופר. השופר בראש שנה בכלל. עקדת יצחק הוא מרכיב מרכזי בראש שנה, הוא גם חלק מקריית התורה של היום השני. וכך באה עכשיו סדרת בתים שנדלג עליהם, למרות שהם יפים מאוד. ואני מגיע אל השורות האחרונות, על פי סדר א' ב'. אתם רואים את זה פ' צדיק אוף פרי שינתב. פנינה על התלאות ועל החטאות. צדק צועקיך מפליא פלאות. שוב נא חינונם אלוהים אדוני צבאות. לשמוע אל התפילה. לשמוע אל הרינה ולתפילה. והבית האחרון, שידעו גם בחזנות האשכנזית, יש לו כמה וכמה ביצועים. רצה עתירתם בעומדה בלילות, שאין לה ברצון כקורבן קליל ועולות. תערעם נישאך. שימי לב כמה שזה יפה, לילות זה קליל ועולות. משחקים פה באותיות ל' ואחרות. זה מופיע גם בפיוט האשכנזי, גם בספרדי. המשחק באותיות כלילים בחרוזים. זה בעצם תופעה שאנחנו מכירים אותה בראשיתה אולי כבר מהמקרא, לא אולי, ודאי. אבל אחר כך היא נעלמה למשך שנים, שוב אני חוזר לנושא הפיוט שעוד נדבר עליו. והיא מופיעה שוב בפייטנות הארץ ישראלית, אחת במאה השישית, שביעית, בעיקר אצל... הקליר. בכל אופן, אלה הקטעים באמת הבולטים של השיחות, ונעבור עכשיו למרכיב אחר של ימי אלול, והוא המנהג לצום בימים של חודש אלול, בחלקם או ברובם. לצום כל הימים זה לא כך מקובל, רבים מימי חודש אלול, או צום רגיל במובן שאנחנו מכירים, או תענית דיבור. והיו כאלה לאורך הדורות, יהודים, ששמרו על תענית דיבור, כלומר נמנעו מלדבר דברים שאינם לצורך, 
מלאך הוא זה של לול. אני הכרתי למשל זה הנזיר. הנזיר, בדיוק. הוא הנזיר, הנזיר הידוע. הרב דוד הכהן. הרב דוד הכהן, כן, זכר צדיק לברכה, שהיה כידוע הנזיר, הוא היה אביו של הרב... שער ישוב. שער ישוב, הכהן שנפטר לפני כמה שנים, שהיה בימיו האחרונים, בשנותיו האחרונות, רבה של העיר חיפה, והוא היה גם חותנו של הרב גורן. הנזיר מירושלים, זה שם ידוע ומוכר. אז הוא נהג תענית דיבור בכל זאת של לול כולו עד יום הכיפורים. להוציא מינימום של דברים. אז המנהג הזה קיים, תעניות בכלל, תעניות דיבור בפרט, ואפשר להגיע, להבין מה זה בא. אבל אני אומר שוב, כל, כל הדברים האלה הם יחסית מאוחרים. להבדיל מראש שנה ויום הכיפורים, שמקורם יום הכיפורים בתורה ממש. ראש שנה בתורה, עוד נדבר על זה, לא היום. הוא חג, אבל לא בדיוק מה שאנחנו נוהגים בו. אבל אצל חז"ל זה ברור שכן, במשנה, בתלמודים, במדרשים, כבר החגים קיבלו את תורתם. אלול הוא עניין מאוחר. אפשר להבין מה אני מתפתח. אבל צריך לדעת שהשופר של אלול והסליחות של אלול והתעניות והתשובה שתכף נגיע אליה, כל אלה הם יחסית מאוחרים ופחות מושרשים במסורת העתיקה. ואני רוצה להגיע עכשיו למרכיב הבולט של חודש אלול והוא חודש התשובה, הוא גם נקרא כך חודש הרחמים והסליחות או חודש התשובה. ביטוי ידוע שמקורו בעולם החסידות הוא שבחודש אלול המלך נמצא בשדה. אתם מכירים, אני מניח שהצופים רבים מאיתנו מכירים את הביטוי הזה. מה זה המלך בשדה? המלך שהוא כמובן הקדוש ברוך הוא. בימים רגילים הוא נמצא בארמונו. איפה ארמונו? נניח שהוא בשמיים. נמצא בית המקדש עם התרבותי. הוא לא נגיש, קשה להגיע אליו. אפשר, התפילה תמיד פותחת שערים, הוא בימי קדם הקורבנות, ויהיה דרכים להגיע אליו. אז זה מחייב מאמץ. בחודש של לול, כך הוא היה אגדת הדברים. הוא נענה לדורשיו. לא רק נענה לדורשיו, הוא נענה לדורשיו אולי כל השנה, אבל קל להגיע אליו. אתה לא צריך לעבור את המחסומים, את מערכת הביטחון, את השומרים, את הש"ג שם בכניסה לביתו של כבוד המלך, אתה מוצא אותו בשדה. רעיון שבימינו כמעט בלתי אפשרי מבחינת הביטחון האישי, כן, שמנהיג נמצא בשדה, אבל כן, זה הרעיון. אתה יכול לצאת לשדה ולפגוש אותו שם. השדה הזה, יש רבי נחם מברסלב, של הארי, של ראשוני מקובלי צפת, תפגוש שם את המלך, אתה יכול לדבר איתו כמו כאדם, כדבר אדם אל רעהו. לכן, חודש אלול, לפי המתכונת הזו, אין בו קדושה. זה לא, יום, זה לא תקופת חג שאסור לעשות מלאכה, או שחייבים לתקוע בשופר החייבים. או שחייבים לצום או משהו מזה. באלול אתה הולך לטייל בשדה, אתה פוגש שם את הפרחים, את הצמחים, את בעלי החיים ואת המלך. ואז בעצם הראשי תיבות של אלול, אני לדודי ודודי לי, כן. הוא בעצם הרי הדוד אתה פוגש כן, אותו בשדה. כן, 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 זה שוב מסורת מאוחרת, לקחו את הפסוק הזה משיר כן, השירים, נכון, כן, זה אותו רעיון באמת. אתה פוגש את הדוד ולא צריך לחפש אותו במקומות רחוקים מאוד, נכון. ושם צריך להדגיש גם זה הדדי, אני לא. והוא לי. והוא לי. אני לא די ואני לא. כן. אבל כפי שאמרתי קודם, יותר בולט מכל אלה הוא מרכיב התשובה בחודש אלול, הוא באמת, כמו שאמרנו, אנשים צמים, אנשים מנהלים תעני דיבור, מנסים לתקן דרכיהם על החודש אלול, כדי לבוא נקיים לימים הנוראים, לראש שנה, יום הכיפורים. התשובה. אז הייתי אומר שמוצאה של תשובה, או של מוצאו של רעיון תשובה הוא כבר בתורה. ואני רוצה לקרוא עכשיו מתוך ספר דברים, פרשת ניצבים, פרק ל', את הפסקה של התשובה החשובה ביותר בתורה. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך אדוני אלוהיך שמה, כלומר בגולה דווקא, שבתה עד אדוני אלוהיך ושמעתה בקולו, ככל אשר אנוכי מצבך היום. אתה ובניך, בכל לבבך וכל נפשך, ביטוי שמוכר מקרא שמע. ושב אדוני אליך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אליך שמה. מיין דחך בקצה השמיים משם כמצך אדוני אליך משם כאחיך, והביאך אדוני אליך אל הארץ אשר ישבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך, ומעל אדוני אליך את לבבך ואת לבב זרעך, 
אגב, גם זה ראש חודש אלול, את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. זה הקטע בתורה שמדבר על תשובה, אבל המונח תשובה כאן הוא לא בדיוק המונח תשובה במובן היותר מאוחר. קודם כל בולט כאן שהשיבה היא הדדית. האדם שב, אבל גם אלוהים שב. וזה באשר לשאלתך החיים קודם, הסליחות, כן, מי כן. מבקש ממי. אז אמרנו מה שאמרנו, אבל כאן בולט מאוד שהתשובה, לפחות בתורה, היא גם כן הדדית. כן. אלא שהאלוהים לא שב במשמעות שמתקן דרכיו, אלא הוא כאילו חוזר או מחזיר את המצב לאשורו, לקדמתו. האדם שב אל אלוהים. אבל עד. עד השם אלוהיך כן, חסידות, כן, נכון, נכון. אה, גם, עוסק בזה לא מעט. מיד נראה את זה בפסקה כן. הבאה בהושע, שם בולט, או ב... כן, תכף נראה את זה בהושע. אבל כאן זה בולט, ההדדיות של התשובה הזאת, ובכלל, שימו לב כמה פעמים הופיע כאן הפועל לשוב בגלגוליו השונים. והשבותה לבביך, ושבתה, ושב, ושוב, ויחב, בסוף זה אומל את לבבך, אבל זה בעצם אותו רעיון. וכאן כדאי להוסיף עוד שחז"ל באוזניהם הפקוחות ועיניהם החדות, כפי שאנחנו יודעים בכל כן, מקום, כן, עיניים כן. שלא החמיצו שום דבר בכתבי כן, הקודש, כן, אוזניים כן. ששמעו את כל מה שצריך לשמוע, הבחינו כן. כאן שהקדוש ברוך הוא כאילו מש... מכתיב תשובה לעצמו, הכתיב תשובה לעצמו. לא רק בני ישראל שווים, אלא גם הוא שב, ומכאן נלך עם זה הלאה, שכל עוד ישראל לא שבו, אבל הפעם לא תשובה במשמעות הרוחנית, אלא פיזית, לארצם, גם הקדוש ברוך הוא בגלות. כל עוד ישראל בגלות, גם הקדוש ברוך הוא כן, בגלות. הוא... כן, מאיפה הם לקחו את זה? מה בשב השם אלוהיך. לא והשיב או משהו כזה, הוא עצמו שב. הכתיב תשובה לעצמו. ואת הרעיון הזה מצאו בכמה מקומות אחרים במקרא, ברמז לפחות. למשל, אחת הדוגמאות הטובות היא הפסוק בישעיהו, בכל צרתם לא צר. כשהמילה לא נכתבת או בו"ו או בי"א, לפי השם שלה שקריא וכתיב. אבל אם נקרא את לפי הדרך הדרשנית בו"ו, בכל צרתם, גם לא. לא צר, גם לא. ויש עוד כמה פסוקים מהסוג הזה, עמו אנוכי בצרה למשל, בתהילים, ואולי גם הפסוק בישעיהו, למענכם שולחתי או שילחתי בבלע. הרעיון הזה נכנס הרבה יותר מאוחר לתוך אחד הפיוטים החשובים של חג הסוכות, שבו לא נעסוק הפעם, אולי בשנה הבאה. אחד הפסוקים החשובים שנאמרים בחג הסוכות, אבל נניח לזה פעם אחרת. הרעיון שאלוהים בגלות איתנו וגם חוזר איתנו לארץ. במידה רבה זה גם, הוא מופיע גם בהגדה של פסח, אבל לא ניכנס לזה עכשיו כאן. אז כאמור, זה הפסוק, הקטע הראשון והחשוב ביותר במקרא בנושא הזה, אבל תראו את שני הקטעים הבאים מתוך ספר הושע. לכו ונשובה אל אדוני, כי הוא טרף ויפאנו. יח בירבשנו, יקיימנו מיומיים, ביום השלישי יקיימנו ונכין לפניו. ושוב בהושע, וזה פסוק מוכר, מפני שהפסקה הזאת נקראת כהפטרה לשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים. שבת שובה. יכול להיות שבעבר הקדום היא הייתה בין יום הכיפורים לסוכות, אבל נניח זה עכשיו. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעווניך. אבל זה ממש מתכתב עם הפסוק ב' כן, בספר דברים. כן, עכשיו, פה הוא צריך להדגיש את העד הזה שהזכרת כן, קודם. כן. שם, הייתי אומר, זה קצת נבלע אולי, ושבתה עד אדוני אלוהיך, אבל כאן, שוב ישראל עד אדוני אלוהיך. זה כמובן מחייב גם דיון לשוני, מה זה בדיוק עד. כי כשלת בעווניך, זאת אומרת, ת, תחזור, אבל אתה כבר לא תתקבל באותה צורה כמו שהיה קודם. אה, אולי, אני הייתי מפרט אחרת, אבל... שוב, איך? מפני שכשלת, לכן תחזור, אה. לכן תתקן. אתה מציג את זה כאילו התשובה לא תהיה מלאה, אין לה תקנה עד הסוף. כן. אני חושב שלהפך, תשובה, מפני שכשלת, בעווניך אתה צריך... בעווניך, לכן, לכן אתה יכול וגם חייב לחזור ולתקן. קחו עמכם דברים, ושובו אל אדוני, אמרו אליו, כל תישא עוון, וכך טוב. ושלמה פרים שפתנו, אשור לו שיענו, וכך הלאה וכך הלאה. אז כאמור, זו ההפטרה לפרשת, לשבת שובה, וגם השבת נקראת על שמה, והנה אנחנו רואים את התשובה אצל הנביאים, במקרה זה אצל הושע, זה מופיע בעוד כמה מקומות, ראינו התשובה, חז"ל ראו את הושע כמי שבא משבט ראובן, שהיה הראשון שפתח בתשובה בסיפור מכירת יוסף. אבל נניח לזה עכשיו. אבל מעניין כאן הדברים של יחזקאל הנביא, בואו נקרא את דברי הנביא יחזקאל. בפרק ל"ג, הוא מופיע, הרעיון הזה מופיע בכמה מקומות, אני לקחתי אותו מכאן, ל"ג. ואתה בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל. 
ושמעת מפי דבר והזהרת אותה ממני. כלומר, תפקידך הנביא הוא להיות הצופה לבית ישראל, מוטיב שהשתמשו בו הרבה בספרות ההשכלה, ואתה חייב להזהיר אותם שלא ילכו בדרך הרעה. ואני מדלג, ואתה בן אדם, אמור בבני ישראל. כן אמרתם לאמור, כפשענו וחטאותינו עלינו, ובם אנו, אנחנו נמקים, ואיך נחיה? כאילו ייאוש, אנחנו שקועים בתוך החטא, בתוך העוון, בתוך המצוקה. אמור עליהם, ושימו לב לביטוי היפה הזה, שאותו אנחנו מוצאים אחר כך בתפילת נעילה של יום הכיפורים. הפסוק הבא, שתול בנעילה. אמור עליהם, היי אני נאום אדוני אלוהים, אם אחפוץ ומות הרשע. כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו, שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בני ישראל. שובו, שובו, החזרה הזה. בשוב רשע, שובו, שובו מדרככם הרעים. ממש יש איזו עוצמה. זה אדיר הדבר הזה. עכשיו, בהמשך, יש כאן עוד קטע מיחזקאל, אני לא אקרא אותו מפני שהוא ארוך וגם פחות מרכזי. כאן אני רוצה להגיע לפסוק האחרון בסדרה שמופיע כאן לפנינו בפסוק י"ז. ואמרו בני עמך, לא ייתכן דרך אדוני, לא ייתכן לא פירושו, לא, זה לא יהיה, אלא היא לא הגיונית, היא לא, היא לא מתוקנת, היא לא מתאימה לתוכניות. הרעיון של תשובה הוא בלתי אפשרי, הוא בלתי אנושי. כך לפחות המדרש רואה את זה. מה תאמר להם? והם הדרכם לא ייתכן. הרעיון, המחשבה שאדם נמק בעוונו ואין לו תקנה והוא עבוד לנצח, הוא לא, הוא הוא לא, לא, לא ייתכן. כן. תמיד יש אפשרות לתשובה. יש אופציה, ל... כן, אופציה כן. לתשובה וזה גם חובה, מפני שהדרך הזו היא הדרך הרעה. יחזקאל במובן זה פותח כאן את הדלת לרעיון שהתשובה היא לא רק אה, אה, הכרחית או אפשרית, אלא היא נוגדת כאילו את מה שבני אדם חושבים, אבל זאת האמת האמיתית. היכולת של אדם לתקן ולשנות ולחזור בתשובה. עכשיו אני רוצה לקרוא כאן, בזמן הלא רב שנותר לנו, את הסיפור הידוע על אנשי נלווה, שאותו קוראים במנחה של יום הכיפורים. אגב, המנהג הזה הוא גם כן דורש דיון, לא זה המקום לעשות את זה, שוב, אולי ביום הכיפורים. מתי התפתח המנהג ואיפה הוא. אבל בכל אופן, כיום הוא מקובל כהפטרה למנחה של יום הכיפורים. ובתוך הסיפור הגדול של יונה, מופיע הקטע הבא, שהוא סיפור התשובה של אנשי נלווה. אולי תשובה במרכאות. הם שומעים פי יונה את הנבואה בת חמש המילים, עוד ארבעים יום ונלווה נהפכת. זה כל הנבואה, חמש מילים. עוד ארבעים יום ונלווה נהפכת. ואז תראו את התמופה, את התמורה הענקית שלך למשמע חמש מילים של זר תימהוני שמשוטט בעיר וקורא קריאה. זה עצמו דבר. זה לא איש היהו, ירמי יהו, יחזקאל, משה או שמואל. אדם מוזר מסתובב כאן ואומר לנו משהו שאנחנו לא יודעים מה הוא מי הוא, ותראו מה קורה שם, זה שינוי מוחלט, טרנספורמציה. והאמינו אנשי נדב אלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, תארו לכם, ילדים קטנים לובשים שק. ויגע הדבר על מלך נדבה, ויקום מכיסאו, ויעבר עד ארתו מעליו, ויכס שק, וישב על אפר, ויזעק, ויאמר בנדבה, מטעם המלך וגדוליו לאמור. אדם בא בהמה, הבקר והצאן, על יתמום אומה, על יראו, ומה הם אלה שתו? ויתכסו שקים האדם בא בהמה, ויקראו אל אלוהים בחזקה. שימו לב שלפי הפשוט בפסוק, גם הבהמה קוראים אל אלוהים בחזקה. הם, הפסוקים האלה הולכים על האדם והבהמה, וגם גם ה... ויקראו על זה, אל אלוהים בחזקה. וישובו איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע? אנחנו מקווים. הלוואי. מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נאבד. וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו עם דרכם הרעה, ונח עם אלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. בעיניי מה שנפלא כאן זה לא רק התשובה. אלא נכונותו של האל לענות זה מצד אחד נכונותו של האל, אבל לפני כן מה שאמרתי קודם. המהפך הגדול שבא בבת אחת, אתה יכול לצפות לתשובה הדרגתית, אנשים מתקנים דרכם, לוקח את הזמן, לוקח הרבה זמן, מעין התהליך שעבר לאורי זוהר, זיכרונו לברכה, נניח. אבל תראו כאן את התמורה המוחלטת הזו. עכשיו, זה מסביר לך מדוע ההפטרה הזאת נקראת ביום הכיפורים במנחה. הגענו כבר ממש ל... לדיוטה, זאת אומרת, ל, ל, למקום האחרון. כן, לקראת. ואומרים לך, לקראת הסוף, ואתה אומר, רגע, עכשיו, עכשיו זה כבר מאוחר? לא, לא, זה לא עדיין. מאוחר. עכשיו תעשה את זה. כן. אני רוצה להעיר כאן, אז מעניין לו איך הוא מתקצר, אני אומר את זה בקצרה. 
יש מי שטוען, בתלמוד ירושלמי, וגם הם דורשים, בעיקר המורה ארץ ישראל. עמד על כך פרופסור בכר המנוח, אבל אני לא ארחיב על כך. שבניגוד למה שנראה לנו, בעצם, ציטוט מדברי הראשון קיש, תשובה של רמייה עשו אנשי נדבר. למה רמייה? כי הם אומרים, וישובו, כתוב כאן, וישובו איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהם. מה זה אשר בכפיהם? החמאס הזמין. אומרים לי, תחזור בתשובה, אתה גנבת, אתה גזלת, אתה אומר, או, oh, באמת לא בסדר, אני מוציא מהכיס 20 שקל, 40 אולי, קח, חייטתי, אביתי, פשטתי, קח את ה-20 שקל, שלום. אבל האדם הזה, האנשים האלה, אנשי אינוול, לפי הגרסה הארץ ישראלית, ממשיכים להחזיק את זה. לא על דעתם להחזיר את הכסף שהוא מלך בבנקים בשוויץ, או בכספות באיזשהו מקום. עם זה הם נשארו. תשובה שרמייה עשו אנשי אינוול. אורבך טוען שהפרשנות הארץ ישראלית הזאת היא נגד הנצרות. כי הנוצרים ראו ביונה את אחד ממבשרי הנצרות הגדולים. נכון. הנה הנביא הגדול נכון. שקורא לשינויים, והיהודים מרדו בו, מעשו בו, רק הגויים הסכימו איתו, מה שמעין זה. ואנשי נלווה הם משל לקהילה הנוצרית הגדולה של העולם. הם חזרו בתשובה להבדיל מהיהודים. והוא בך טוען שהמסורת הארץ ישראלית, שאחדים גדולי המוראים, וראש לקיש בראשם, הארץ ישראלים, דגלו בה, היא בעצם תשובה לנוצרים. אתם אנשי נלווה? אוקיי, החזרתם 20 שקל, אבל אנחנו יודעים מה יש לכם בבנקים שלכם אי שם בארצות הברית. אגב, מה שאתה אומר, אז בעצם הנצרות היא איזה מין תיבת תעודה שבתוכה פועלת חלק מה... בערך כך מציג את זה, כן, הנצרות הרי, יונה הוא איש גדול בנצרות, זה אנחנו יודעים היטב. כן, כן. וזה גם ברור מדוע, כפי שאמרתי עכשיו. אז הוא אומר להם, אוקיי, אתם האנשי נלווה, אבל תשובה של רמייה עשו אנשי נלווה. ומכאן תשובה של רמייה עושים הנוצרים, לפי הגישה הזאת. הדבר השני שאני רוצה לעשות, לומר כאן, ובזה אנחנו כמעט נעצר, זה המשנה, מסכת תענית, שמתארת, תראו איך זה כתוב כאן בקטע הבא, סדר תעניות כיצד, מוציאים את התיבה לרחובה של עיר ונותנים עפר מכלל לגבי התיבה וראש הנשיא וראש הבית דין, כל אחד ואחד נותן בראשו, הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושין. ועכשיו שימו לב, מהי הדרשה הקלאסית של ימי תענית, לא קשור בחגים, בימים לא רואים. תענית זה בדרך כלל תענית גשמים. כלומר, החורף בא ואין גשם וזה הולך ומחמיר, אז הזקן עומד בדברי כיבושים. מה הוא אומר? אחינו, לא נאמר באנשי נלווה וירא אלוהים את שקם ותעניתם, אלא וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. כלומר, כל המעשים שעשו אנשי נלווה, הכבשים והצום והשקים, יפה מאוד, אבל בסוף לא זה הדבר. אלא מה כן? כי שבו מדרכם הרעה. בקבלה הוא אומר, כלומר פסוק מנביא אחר, יואל, וקראו לבבכם ועל בגדיכם. מה שצריך לקרוא זה לא את הבגדים, אלא את הלב. זה הפסוק ביואל, וזה מה שאומר הזקן ההוא באותה דרשה קלאסית לימי תעניות על גשמים, על מחלות, על מלחמות, על אסונות. קראו לבבכם. קראו לבבכם ועל בגדיכם, זה פסוק ביואל, וכאמור, זה אגב כלול בהפטרה של שבת תשובה, לפי חלק מהמסורות. וביונה, שוב אני אומר, התשובה של אנשי נווה היא תשובה של מעשים ולא של תיאוריה. עכשיו, אני רציתי להעריך כאן בדברים מתוך הרמב״ם, אבל מאחר שזה מעניין קצר, אני אקרא ממש בקצרה כמה מילים, בזה נסתפק. הבאתי, חשבתי להביא כמה דברים מהתלמוד, אבל אני לא מאפשר. בואו נקרא בקצרה כמה דברים מהלכות תשובה של הרמב״ם. אגב, כדאי להגיד בכלל שיש דבר כזה, הלכות תשובה. תראו אותה כאילו סתירה פנימית. תשובה זה כאילו עניין ספונטני, ואדם עושה אותו כשבא לו, כשהוא מרגיש, וכן הלאה. הלכות תשובה. נכנס לקטגוריה. טוב, זה, זה גישתו זה של הרמב״ם. זה הרמב״ם, כן, בדיוק. כן. כמו הלכות עבודה זרה, כמו עוד שורה ארוכה. אז בואו נקרא בקצרה. ומה היא התשובה? הוא שיעזוב אחותי חטאו, בסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלו יעשה עוד. שנאמר יעזוב ורשע דרכו. זה בהושע, בהפטר התשובה. וכן נתנחם על שעבר שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי. שוב הפועל שוב. אחרי שובי ניחמתי. זה בירמיהו. יעיד עליו יודעת תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. שימו לב שוב לפועל לשוב בווריאציות שונות. שנאמר, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, שקראנו קודם בהושע. הרמב״ם משלב כאן פסוקים מישעיהו, ירמיהו והושע. וצריך להתעבודה בשפתיו, אתה מסתפק בזה. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטבל ושרץ בידו שאין התביעה מועלת לו, עד שישליך השרץ. וכן הוא אומר, מודה 
‫פה זה ירוחם. ‫כלומר, התשובה מחייבת גם ‫הכרעה נפשית. ‫והקטע כמעט אחרון, ‫אף על פי שהתשובה והצעקה ‫יפה לעולם, ‫בעשרה ימים שבין ראש השנה ‫ויום הכיפורים, ‫שימו לב, ‫בין ראש השנה ויום הכיפורים, ‫לא באלול, ‫הרמב״ם עדיין לא מדבר על אלול, ‫זה התפתח יותר מאוחר. בעשרה, זה קרה כבר אצל רב סעדיה, אבל זה לא כמוטיב מרכזי. בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, הוא מתקבל מיד, שנאמר, דרשו השם בהימצאו. שהוא נמצא שהוא בשדה. שלו. כן, זה לא בהימצאו. זה המלך זה... בשדה, כן. בדיוק ככה, כן. זה רציתי לסיים. אז אם כן, המלך בשדה, בימים האלה שבין ראש השנה ויום הכיפורים. ובכל זאת, מוסיף הרמב״ם דבר שמחייב דיון גדול בפני עצמו, באמת דברים מורים ביחיד. היחיד צריך לחפש את המלך בשדה ולהעדיף את עשרת ימי תשובה על פני כל, כל ימות השנה. אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים, הם נענים, שנאמר, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו, קוראינו בלשון רבים. זה איזשהו פסוק מדברים. וראוי לראות, לעיין, אנחנו רמזתי, אבל לא נעשה את זה עכשיו שוב, באיזה פסוקי מקרא משתמש הרמב״ם, בעיקר מלוויים. אבל גם בתהילים וגם בספר דברים בעוד שורה ארוכה ורוקח אותם למשנה המימונית הזו של תשובה. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד ולערבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולתמודות ביום הכיפורים. אבל אנחנו במפגש שלנו היום מסתפקים בתשובה של חודש אלול. אני גנבתי קצת מהזמן, חיים יסלח לי וגם מערכת יסלח לי. אנחנו עוברים עכשיו לחברתנו יעלה, שתחזיר אותנו לסליחות שבראש הדברים שאמרנו קודם. יעלה, בבקשה. בן אדם מלך הנרדם, קום קרע בתחנוני, שפוך שיחה. דרוש סליחה מאדון האדונים רחצו טהר ואל תאחר בטרם ימים פונים ומהרה רוץ לעזרה לפני שוכן מעונים ומפשע וגם רשע ברח ופחד מאסונים אנא שער לשמך יודע ישראל נאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כרבר והתגבר להתוודות על אל דרוש בכובד ראש לכפר על פשעים כי לעולם לא נעלם ממנו נפלאים וכל מאמר אשר
הנהלה, תודה רבה. שרת את זה כל כך נפלא עם הדיוק בביטוי האותיות נפלא. חננאל, יקירי, אנחנו, אתה סיימת את דבריך אה, בהלכות התשובה של <אח> הרמב״ם, ואני בחרתי בלי שום תיאום איתך מראש, כן. אה, הלכות תשובה, פרק ב', הלכה א'. כן. אה, שם, אני חושב, אנחנו מגלים את הרמב״ם כמי שמבין את טבע האדם, אה, ומבין את, את, אה, את העניין של החטא, והעניין של מהי תשובה אמיתית, והוא אומר, איזו היא תשובה גמורה. זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה, ולא מכישלון כוח. כיצד הרי שבעל אישה בעבירה, ולאחר זמן התייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עבר, זוהי, זהו בעל תשובה גמורה. כאן אנחנו רואים שכמעט הייתי אומר בלכתה שהרמב״ם ידע מה זה חטא, הוא, הוא הכיר את טיבו של החטא והוא אומר זה לא קונס שאתה כבר זקן וחלש <אח> ונמצא <אח> במדינה אחרת אז אתה יכול להגיד חזרתי בתשובה, <אח> לא אתה, אתה מודע לכוח ואתה אתה יכול ואתה מחליט שלא אני חושב שזה אחד הרגעים, הרמב״ם הוא בדרך כלל יבש, כפי שדיברנו בינינו, והוא מאוד ענייני, והוא יורידי, והוא חוקתי, אבל כאן אנחנו רואים שהוא מביא... הוא יודע לך. כן. ותראה את הפסוק שהוא מביא, שלמה אומר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, הגמרא אומרת, מה זה הפסוק הזה? עד אשר תאמר, המשך הפסוק שם, עד אשר לא יגיעו ימים, אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. למה אין לי בהם חפץ? כי יש ימים שכבר אי אפשר לתקן, ואם מדובר על דוגמה שהרמב״ם מביא של פעילות מינית, אז יש שלב שבו זה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, ימי הזקנה הם ימים שאין לי בהם חפץ, במובן זה שאי אפשר לתקן את החטא. אז כאן אתה רואה שהרמב״ם הוא גם פרשן נפלא של הפסוק המקראי. אני בחרתי קטעים מהספרות העברית לדורותיה. אבל תראה, עוד שנייה לפני שאתה מסיים, בקטע הבא של הרמב״ם שהבאת, הוא ממשיך עם קהלת. כן. זאת אומרת, פה, בקטע הזה, דווקא קהלת עומד מול עיניו. בקטעים שאני הבאתי קודם על התשובה, הנביאים. אבל כאן, בהגדרת התשובה, הוא מעדיף את קהלת. לא במושג תשובה, אלא בהגדרת התשובה. כן. כן. <coughs> אני, אני בחרתי uh, קטעים מתוך הספרות העברית, uh, שבעצם רוב הכותבים הם אנשים שחוו uh, את, את חוויית uh, חודש אלול. כ- כימים בעלי משמעות. Mm-hmm. כשאתה היית אומר ב- ב- בנעורינו ב- בירושלים, אני זוכר את זה אז, היית אומר אלול, אתה, אתה הרגשת את תחושת, ה- ה- כן. ה- הייתי אומר, ה- 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 העוצמה של הימים האלה. כן. אני בחרתי לפתוח כן. בקטע מתוך ספרו של חברי דוב אלבוים. כן. אמרתי לך פעם, אני שמעתי פעם בזורוש, מה זה אב, חודש אב, אלול בא. זאת אומרת, עוד חודש לפני אלול כבר מתכוננים. כבר מתכוננים, כן, לא, תראה, היה אחד מצדיקי החסידות שאמר, כשהוא דופק מסמר לסוכה במוצאי יום כיפור, הוא כבר שומע את התקיעות של חודש אלול. אז uh, אני בחרתי uh, uh, מתוך ספרו של דוב אלבוים, של חברי דוב אלבוים, uh, מתוך זמן אלול. Uh, זמן אלול זה הזמן בישיבות כן, uh, כן. Uh, של תקופת ההתכוננות ל- לימים הנוראים. Uh, וספר uh, מרתק uh, שיצא בשעתו, ספרו הראשון, uh, והוא כותב כך: זמן אלול עכשיו, זעק הרב זיכר בוים, בזמן שיחת המוסר האחרונה. והוא הטיל את המילים באוויר, באוויר בית המדרש וגלגל אותן כמו קוביות עד שהן חזרו וננעצו בכפיות עיניו. אחר כך הוא אמר שמי שאינו מצמרר את הבשר שלו לקראת יום הדין מסתכלים עליו בשמיים כמו על כבש שקרניו אינן מתמרדות להיאחז בברזלים של בית השחיטה כי הרי למפרע מתברר שבשרו הנחתך 
ואורו שנקרם מעליו היה ראוי לאותה מיטה חטופה של טיפשים גמורים. ובראש השנה זה מה שיקרה. כולם יעברו כעדר כבשים לקראת ספירה מול מלך מלכי המלכים. כאן הוא כמובן מתייחס כבני מרום בתפילת... ונתני תוקף. שנדבר עליה באחת השיחות. זה בא מהגמרא, המקור הוא לא בגמרא. שיושב לקראת המשפט על כיסא עץ, וקשה, עץ קשה וכואב, הספרים ייפתחו וייקרו מעליהם, ואז הוא יורה לאיזה מלאך להצמיד אל הגוף של כולם חותמות כחולות או אדומות, לשבור לגמרי את הנפש. נחמן כבר יודע, זו הדרך היחידה בשבילו, לשבור את כל המידות שלו מבפנים, כי אם לא, בטוח... שיקבל בסוף את החותמת האדומה. מאין הוא לקח את הכיסא עץ קשה וכואב? שהקדוש ברוך הוא כביכול יושב על כיסא עץ קשה וכואב. או שה... כן, והעניין החותמת הכחולה והאדומה. כאן אתה רואה את הדמגוגיה, הייתי אומר, של המחזירים בתשובה, הדמגוגיה של ראשי הישיבות, הדמגוגיה ש... אבל, אבל זאת עוצמה כן. שמטלטלת את הנפש. אבל אני חושב שיש פה עוד משהו שאני דיברתי עליו קודם, האימון לא יכול להיות צרה הזאת. כשאלוהים שופט את האנשים ביום הכיפורים, בראש שנה, כפי שזה מופיע פה, החטאים הנוראים והאנשים הנוראים, גם, גם הוא עצמו יושב על כיסא עץ, ולא על כיסא מעורפן. יפה מאוד, זה, כן, לי. יפה, טוב. הדוגמה הבאה שאני רוצה להביא, היא בעצם מסיפורו של פרץ, יצחק פרץ, אם לא למעלה מזה. וכאן אנחנו, כפי שאתה חננאל יודע, אתה הרי הפנית אותי לסיפור הזה, <אח> ו- 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 ומדובר כאן על המפגש בין המסנגד הליטאי, הירושלמי המאוד, הייתי אומר, סקפטי, ועם ו- ו- הצדיק מנימרוב. אגב, נימרוב זאת אותה עיר אוקראינית, ביאליק. ששם היו כן. פרעות איומות. ב- כן, ביאליק, בעיר ההריגה. בעיר ההריגה, כן, זה מסע נימרוב. ואנחנו <coughs> רואים שם שהוא מתחיל ואומר כך, בכל ימות הסליחות, בבוקר בבוקר, נעלם הרבי מנימרוב. בני ביתו משכימים לסליחות, יוצאים ועוזבים את הדלת הפתורה אחריהם, ומעולם איש לא רואה לאן הוא הלך. לאן, לאן ה, 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 מה שנקרא הרבי מנרמרוב הולך? לא בחוץ, ולא בבית הכנסת, ולא בבית המדרש, ולא אצל המניינים. לאן הוא הלך? וכמובן שהמתנגד, המסנגד הירושלמי שמגיע לנירו, ממלא פיו צחוק, אבל מצד שני, הוא עדיין, יש בו את הספק, את הסקרנות, הליטאים, יש בהם איזו תכונה שהוא חייב להבין, הוא חייב ללמוד, הוא לא מקבל דברים כפשוטם, והוא הולך ועוקב אחריו. ואז אנחנו מגלים איך שהרבי מנימרוב מתחפש. והוא מתחפש לגוי, והוא הולך לביתה של איזה אישה זקנה ונחה, והוא בא אליה הביתה וקר לה, ואני חושב שהתיאור שם לקראת הסוף, הוא רואה, הרי המבט הוא דרך עיניו של, של הליטווה, כן. אז הוא אומר, היא שואלת, מי שם? והצדיק עונה, וסיל. זאת אומרת, הצדיק קורא לעצמו בשם הכי גוי, הכי אוקראיני. וסיל, איזה וסיל? ומה אתה רוצה וסיל? והצדיק אומר לה, והכל בלשון העיקרים, שיש לו חבילת עצים למכירה, שימכור לה בזול, והיא לא מחכה למענה האישה, ועובר אל הדלת, הוא פותח אותה ונכנס לבית, והליטאי מתגנב אחריו. לאור הלבנה רואה הוא חדר קטן ונמוך, שברי כלי בית, ובמיטה אישה חולנית, מכוסה בבלויי סחבות. והחולנית שואלת בהנחה, אבל במה קנה וסיל? אין כסף לאלמנה ענייה. והצדיק המתחפש עונה המתחפש. כן, כן. זאת אומרת, האם הייתי אומר רק צדיק מתחפש, היית חושב ש... 
הוא, 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 הוא אחד שמתחפש לצדיק, לא, אבל לא, זה באמת. צדיק שמתחפש נכון. לגוי. עונה שייתן לה בהקפה, ושבסך הכל מבקש הוא שש אגורות. אבל האישה אומרת שאינה יכולה לקבל בהקפה, ושאין לה שום תקווה להשיג דמעות ולשלם. מאין יבוא עזרי. וכאן היא נאנחת האישה, וכאן כמובן שהוא לוקח את הפסוק, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מי עם השם. והצדיק, שהניח כבר את החבילה על הארץ, התקצף עליה. או יהודייה פתיה, את אישה קטנה וחולנית, וימייך סורים, ואני בוטח בך, ונותן לך בהקפה שש אגורות. ולך, ולך אל גדול ורחמן, שגי כוח וחי לעולמים, ואינך בוטחת בו, שימציא לך שש אגורות? עדי אומר הגוי כביכול. הגוי אומר לה, יש לך אלוהים, ואת לא סומכת עליו. ומי יסיק לי בתנור? עכשיו היא כבר עוברת לעניין הפרקטי, אוקיי? ונאנחת האישה, מי יודע מתי ישוב בני מעבודתו בלילה? והצדיק עונה שהוא יסיק לה, והוא אומר ועושה. כאן אנחנו רואים שהצדיק דבק במידותיו של האל. ובשעה שהכניס העצים לתוך התנור, זימר. הפיוט הראשון. בלחש את הפזמון הראשון מסליחות היום. ובעבירו את הקיצים אמר את הפזמון השני. ואת הפזמון השלישי אמר כאשר סתם את התנור. והליטבק, וטוב, זה כבר ההמשך. כן. הליטבק נהפך לבבו כן. לאהוב את הסדיק וכולי וכולי. אבל העניין הזה שאמירת הסליחות כן. היא, היא לא העניין הפורמלי של בית הכנסת. המעשה. המעשה. אני חושב שזה יופיו, זה, זה אולי הסיבה שפרץ היה כל כך אהוב על, על, על הקוראים, העברי, כן. הקוראים היהודיים באותם ימים. כן, בפולין. בפולין, כן. כן, כדאי לשים לב, אתה התחלת לקרוא את הקטע הראשון, הקטע הראשון של הסיפור הוא בעיניו של החסיד. הצדיק נעלם, הוא עולה למעלה מזה, וכל מיני דברים כאלה שרק חסיד יכול לומר אותם. הליטאי בבת אחת הופך את הסיפור 180 מעלות. מה, כל השטויות, הכל אבל. אחרי עשר שורות של דרשה חסידית, בא מהפחד ליטאי, והוא מסיים בחזרה במין ו- משפט כן. חסידי כזה, אם לא למעלה מזה. טוב, זאת כנראה העממיות, ה- ברור, היכולת ברור, העממיות ברור, של ברור, פרץ. ברור, כן. במקביל, או לצד זה, אני רוצה להביא... להפנות לעניין שעגנון מביא אותו בכמה וכמה מקומות, במעצמי אל עצמי ובסיפור פשוט ובאורח נטל אלון ובעיר ומלואה ובעוד מקומות. המנהג שהיה בבוצ'אץ', בעירו, בשיבוש, כפי שהוא קורא לה, להדליק. להדליק נרות בלילה הראשון של הסליחות. אני אקרא אולי מכמה מקומות. על הנהר, על הסטיפה. על הנהר, על הסטיפה. בהיותי כבן תשע שנים, זה אומר מעצמי אל עצמי, כאן זה הקטע, הייתי אומר, הכי מוקדם, הכי בראשיתי, לא מעובד ספרותית. בהיותי כבן תשע שנים, עשיתי בלדה. עשיתי בלדה, כך כותב עגנון, על מה עשה בחור אחד שיצא להדליק נרות בליל ראשון לסליחות על הנהר. כאשר היה מנהג בחורים בימי ילדותי, ותבוא אחת הנערות מנהרות המים ותיקחהו. נימפה כזאת. נימפה, כן. עכשיו, יש לו, יש לו גם בסיפור בעירה של מרים, הוא עושה את הדבר הזה. זה היה השיר השני אחרי שיר הגעגועים אשר כתבתי בנשוא אבי למסער. מכאן ואילך הייתי כמעיין שאינו פוסק וכתבתי וכולי. הנה זאת חוויה, זה הדבר השני שהוא עשה, זה חוויה, הייתי אומר, יש אצל, אצל יוצרים בכלל, יש אוצר, או הייתי אומר, התשתיות, תמונת המראות של הילדות. ו- וזה למשל תמונת מראות של ילדות, שהוא בוא. חוזר עליה שוב ושוב. אבל הוא שמח שלא נשתער אף שיר אחד מילדותו. לא נשתער. שהפרוזה נשארה והשירים לא. השירים, יש שיר אחד על הגיבור הקטן מיום הכיפורים. אני עלי אקרא מעיר ומלואה. ויהי מקצה שנים, וישובו מן הנשים שרידי חרב חמיל, זה חמלניצקי, לעריהם ולמקומותיהם, וגם שרידי פליטי ביצ'אץ' שבו אל עירם. 
ויבנו להם בית מקדש מעט תחת הבית הגדול אשר שודד, ואשר באו גויים ויעשו בית לאלוהיהם. בית הכנסת הופך למנזר, כנסייה. בשנה ההיא במוצאי שבת, בליל ראשון לסליחות, ונערים קטנים מציפים נרות על פני הסטריפה להעיר לחללי חרב אשר טבעו בנערות ובנחלים ובאגמים. כי בליל ראשון לליל הסליחות יבוא כל מת אשר טבעו צרינו במים להתפלל לאל חי לבית התפילה אשר התפלל שם בעודנו חי. כי יתר לילות הסליחות קודש הם על הנשרפים ולמדוכרים ולנחנקים ולנהרגים כי מרוב החללים לא יכיל הבית את כולם. על כן חילקו ביניהם את הלילות קהל קודש קהל קדושים את ליל תפילתם. זאת אומרת כאן אנחנו רואים שלילות הסליחות בתודעה, בתודעה של, של, של העיר בוצ'אץ' או של בכלל זה לילה שהקדושים באים. זה הלילה שבאים שווים, זה, כן. זה הלילה של התשובה שגם הם שווים אל ביתם. <אח> ובליל הסליחות הראשון, זה הלילה <אח> שמוקדש <אח> לטבועים בנהרות, כן. לאלה שחמניצקי הטביע כן, כן, אותם. כן. <אח> בדומה לזה שבכל לילה יש פיוטים אחרים. כך גם כל לילה מוקדש לקבוצת הרוגים אחרת. פה המדוכרים, פה הנשרפים, פה כן. הטבועים. כל, אחד, כל קבוצה עם פיוט, סדרת הפיוטים שלה. אני, הזמן שלנו הולך ומתקצר, אני אולי אדלג ואגיע אל שולם עליכם. שלום עליכם, הסופר העברי הנפלא בתרגום של ברקוביץ', הוא מספר על חודש אלול בעיירה, בחיי אדם, זה בעצם... כי אין אותו ביוגרפיה כן, שלו. כן. מי שנכנס אלול, כן. בקול השופר נשמע בעיירה הקטנה, נדמה לו לגיבור הסיפורים האלה, כי רואהו את יצר הרע מוטל כפות לפניו, מתאבק בעפר רגליו, מתחנן ומבקש רחמים ממנו, כי לא יפסע פסיעה קשה על ראשו ולא ימסהו ברגל אכזריה. אכן, מה טוב היה חלקו ומה יפה היה גורלו של בעל התשובה הקטן בימים ההם. כל שכן בימי ראש השנה וכל <אח> שכן ביום הכיפורים, הגע בעצמך. מסגף אתה את גופך בסיגופי תענית ארוכה וקשה. מענה, מענה ומכלה את נפשך ואת פסחה עד מות בעינויי רעב, עד מוות. מענה ומכלה את נפשך ואת פסחה עד מוות בינויי רעה וצמא. ועם כל זאת אתה יודע ומכיר, כי עומד אתה במק... במקום גדולי, וכמוהם אתה מראה גבורות ונפלאות. מתאפק וכובש את יצרך מערב עד ערב, ואינך תואמתה מכילה ושתייה במשך עשרים וארבע שעות רצופות. את כל... המתיקות, את כל החן והקסם אשר במצב כזה יוכל לחוש ולדעת רק איש אשר ליבו שלם ותמים עם אלוהיו, או איש אשר היה חסיד וירא שמיים בנעוריו. כלום יש לך עונג דומה לזה שאתה יוצא במוצאי יום כיפור מבית המדרש, ואתה רעב ומעונה ומתעלף מרוחץ ומתואר מכל חטאותיך. והנה אנחנו רואים כאן בעצם, הרי אנחנו, התוכנית שלנו כולה היא כן. על, על הימים הנוראים. ואנחנו רואים את ההכנה ואת ה, את ה, את הדמיון של הילד, אם תרצה זה היתום. הוא ש... ש... מדבר על עצמו. כן, שהוא מדבר על עצמו, שהוא רואה את, את היצר הרע כבול לפניו. ו, 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 והוא מתחנן, ובעצם אתה... אתה אה, אה, כובש את יצרך, אבל סוג ההתעלות. אבל מה שקרה, אני לא יודע אם אתה מתכוון לקרוא את זה, בסוף היצר הרע ניצח. נו ודאי. כי בסוף הנערה הזאת, הגויה, הצליחה עם כל התשובה וכל זה וכל זה, לגרור אותם למערכת של נשיקות וחיבוקים וכל זה. טוב, תראה, אנחנו... זה מעין מאחורי הגדר של ביאליק. אם הניצחון היה סופי, אז לא היה. אבל אני רוצה עוד אולי לפני ש... הניצחון הסופי בכל זאת שהיה יותר טוב, כי בשנה רבה תקנו את כל החטאים הגדולים. כן, למשל אברהם חלפי. 
כאן אנחנו מדברים על אלול, אבל אנחנו שוכחים שבעצם באלול כבר מתחילים, אני לא יודע, עכשיו זה כבר פחות, אבל מתחילים לחוש את הסתיו. בייחוד בירושלים, סתיו יהודי. אני חושב שאברהם חלפי בשיר מופלא. גם באירופה מרגישים את זה. שלום עליכם עצמו, במוטל פנסיה חזן, מדבר על ימי אלול הקריאים, אין לך ימים, אני מצטט בערך, אין לך ימים טובים או נעימים בשנה כמו ימי אלול. שהם כבר כן. שהחמה כבר שק... מתחילה לשקוע, ואוויר טוב, ויש אבטיחים ודברים כאלה. אבל אתה שוכח שאני ו... בא מתל אביב, ששם <laughs> <laughs> כן, לא, עדיין, שם... עדיין אני אלול. אני מדבר על קטריאל כאן, לא okay. על תל אביב. סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח בי רמזי אלול. אני חושב כבר משתגעות בי קצת הציפורים הקטנטנות שורקות העצב של יום הכיפורים. אז ייתקע בשופרות לפתוח שרי שמיים, ופנים יהודיות מן הגולה בעפרפר נוגי ירחפו לפני כיסא אדון עולם, ובקשות ותחנונים, וניצוצות הרבה בעומק עיניהן. איזה יופי. ומה שנהדר זה שאריק קיינשטיין לקח את השיר הזה, ושרות. עם כל האישיות שלו והמציאות שלו והעבר שלו והעבר שלו, הפך את השיר הזה לשיר קלאסי. כן. אריק קיינשטיין דווקא. כמובן שעם הזמן הולך וקלה, הייתי קורא את שמואל הנגיד, מת אב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת עמם, באו ימי הקור והתירוש אדם. בקולו בכלי דמם, התירוש, אדם נעשה אדום וכולי. אבל אני רוצה לסיים באמת את הקטעים שאני בחרתי, וכמובן שלא ניצלתי את כולם, בשיר של עמיחי חסון, שהוא מאנשי בית אביחי, זאת אומרת איש האכסניה שאנחנו יושבים בה, וזה מופיע בספרו בלימה. בלי מה, אבל זה גם בלי מה, וזה נקרא... גם קבלה, בלי מה היא אחד המושגים של הקבלה. העולם... ספירות בלי מה. כן, כן, עולם תלוי על בלי מה, כן. ניו יורק, סליחס נאכט. הנה עמיחי חסון, שהוא לפחות מצד אביו מטריפולי. והביטוי סליחס נאכט, ליל סליחות, הוא כבר בצורה האשכנזית, הוא בניו יורק, <אח> הייתי אומר באזור ההשפעה של אימו, שדרות וסט אנד פינת רחוב 79. מחוץ לקרלי בחשול, עומדים מכניסי רחמים שחורים לבושי סחבות, מהמרים בתנועות עיניים, מי באש ומי במים. ובי, ומי בנפילת מטוס. הלילה אומרים סליחות ראשונות, אפר וסייד שקט, רק יהודים הולכים על המדרכות. כל הכביכול מבקש מחילה לפני נעילת שער. כן, שים לב לדבר מעניין כאן. האנשים האלה שעומדים בשתי שכבות וכולי, מכניסי רחמים. מכניסי רחמים... זה פיוט מפיוטי הסליחות אשכנזיים, כן. שיש נוהגים שלא לומר אותו מפני שיש כאן כאילו תיווך בין האדם למורו ולא צריך את זה. בכל אופן פיוט מכניסי רחמים קיים. מכניסי רחמים הם המהלכים הטובים. כן. כאן המכניסי רחמים האלה הם שילוב של לבושי סחבות וכל זה עם מתנה תוקף, מבאש ומבמים והוא ממשיך לדורנו לנפילת מטוס וכל זה. המכניסי רחמים האלה פה הם לא בדיוק מכניסי רחמים. כן. הם, להפך. הם... כן. יש פה, למשל, העניין הזה של אפר, אפר, אפר וסט, רחוב שבעים, אני הייתי שם, זה בית המדרש של קרליבך. זאת אומרת, אתה רואה כאן ליל סליחות, לא של ארץ ישראל, לא סתיו יהודי בירושלים, לא, לא, כתריאל פרשן, לא בספרד, לא ב... אלא ניו יורק. הבר האחרון עומד להיסגר עכשיו. זה שערי הרחמים עומדים להיסגר, אבל הבא האחרון עומד להיסגר עכשיו. אני יושב בו לבדי. באי עולם עוברים במחשבותיי. מחזור לימים נוראים מונח לפניי. אני חותם את הדין, המלצרה מגיפה מים אל המדרכה. אני חושב שזה נפלא. 
נהדר. זה, זה בעצם אתה רואה איך אתה לוקח חומרים קלאסיים, כן. ואתה אתה, אה, אה, בוחש אותם. ו... ומשלב אותם במציאות, אתה מתקרב שופך את מים. כן, כן. כן, והמים, המים המטהרים וכולי. אבל כאן דווקא אני חושב מים לא מטהרים. מים, זה חלק מהם, כן, זה מי באש ומי במים, כן. כן, וגם גומרים את היום, מלקים, עושים כל זה. כן, אמרת שלכפר זה לנקות. נכון. הגענו, סיימנו את יום הכיפורים, אם ירצה השם, המפגש הבא שלנו. יהיה תקיעות, ראש השנה, שופר, ואני לסיום המפגש שלנו, אני רוצה לבקש שוב את יעלה לחתום בשיר. האמת שנורא כיף לי גם לשבת פה וליהנות ככה מהלימוד, וגם אלול זה החג האהוב עליי בשנה, אלול. כן, אם אני צריכה לבחור חג אחד, אז שלפחות יהיה באורך 30 יום פלוס. יש ניגון שאני מאוד אוהבת שהוא מלווה אותי כל השנה, אבל אני חושבת שהוא פותח משהו מאוד מיוחד ב- בזמן הזה, בזמן אלול, וזה ניגון חב"ד, שנקרא כל דודי, כל דודי דופק, והוא גם מביא לנו כבר את הסיפור הזה של, ה- של שיר השירים, של הדוד, של, של המלך, של הדוד שנמצא בשדה, של, של הקרבה הזו, או ההתקרבות, או המסע של התשובה, וגם אני חושבת שהאדמו"ר הזקן, כן, שחיבר את הניגון הזה, רב שניאור זנלו מלאדיור, הוא רצה להעביר לנו איזשהו מסר בהקשר הזה של התשובה ושל ה... של ה... זה שכל האפשרויות פתוחות. הניגון לוקח את הרגע הכי דרמטי משיר השירים, את הרגע של כמעט, של ההחמצה הגדולה, של הדפיקה בדלת, שלא נענית. זה הרגע הכי קרוב למפגש שאנחנו פוגשים במהלך המגילה, במהלך הסיפור הזה, ובמקום להביא את הרגע הזה עם ההחמצה שלו, הוא רק מביא את הדפיקה. הוא מביא את הדפיקה עם הפנייה, והוא, והוא לא מסיים את הניגון שם, הוא ממשיך לשיר ולשיר ו, ולהתנגן ולספר סיפור, אבל סיפור שאנחנו יכולים לבחור בעצם מה יהיה ההמשך שלו ומה יהיה הסוף שלו, ואולי לשמוע את ה... כמו איזה שופר, לשמוע את הדפיקה בדלת כהזמנה, כקריאה, לנהוג הפעם אחרת, או למצוא איזושהי דרך שתשיב אותנו חזרה ותעזור לנו לגשת אל אותה דלת.